ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப சுலபமாக ரெண்டே ரெண்டு பொருட்களை வச்சுட்டு நம்ம வீட்டிலே எப்படி ஈஸியாக ரெடி பண்ணலான்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வாங்க இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ ஒரு குட்டி பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்துட்டு நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் அளவுக்கு இப்போ சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா கிளறி விடுங்க எந்த கட்டிகளுமே இல்லாமல் நல்லா நம்ம கிளறி ஒரு தண்ணி கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ தண்ணி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ தனியாக இதை மாற்றி வச்சுருங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு இதில் ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்காக ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை இப்போ நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காகவும் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை காய்ச்சிட்டு இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி கைவிடாம கிளறிட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் அப்பப்போ கிளறுனா போதும் பாருங்கள் நல்லா பால் கொதிச்சுட்டே இருக்கு அப்பப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு அரை லிட்டர் பால் வந்து கால் லிட்டராக நல்லா வத்திருச்சு இப்போது நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் மேலே வந்து ஆடப்படியும் அதை வந்து எடுத்தெடுத்து விட்டுட்டே இருங்க அப்பப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மேலே வர ஆடையை இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு எடுத்தெடுத்து விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் பேனில் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்காக நல்ல ஹை ஃப்ளேம்லே வச்சுக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் இப்போ வைக்க தேவையில்லை நம்மளுக்கு பால் வந்து இந்த மாதிரி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா டக்குன்னு நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இல்லைனா ரொம்ப லேட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு நல்லா வத்திருச்சு பால் இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் மாற்றிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க நமக்கு வந்து கரெக்டாக இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பால் வந்து எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம வத்த வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போது இதை மாதிரி லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்க இப்போ வந்துட்டு இதை நான் இதில் நம்ம வந்துட்டு இன்னும் ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு இதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமாக நான் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிட்டர் அளவு பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு லிட்டர் அளவு பாலில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை லிட்டர் பால் எடுத்து அதை நல்லா வத்த நான் காய்ச்சிருக்கேன் காய்ச்சிட்டு திரும்ப ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்தாலே போதும் நமக்கு இது மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதை நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இந்த பால் வந்து நல்ல திக்கான பாலாக நமக்கு இருக்கும் இப்போ இந்த பாலை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த பால் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இதில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன அளவுக்கு சுகர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சுகர் சேர்த்தா போதும் உங்களோட இனிப்புக்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் அரை கப் அளவுக்கு சுகர் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
ஓகே இப்போ நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப் இப்போ நமக்கு இந்த பால் இன்னும் கட்டி ஆக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வைக்கலை அப்படின்னா அடிப்பிடிக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க நீங்கள் ஊற்றி ஒரு அஞ்சு செகண்ட்லே பால் வந்து நல்லா திக்காயிரும் பார்த்திங்களா இப்போவே நல்லா திக்காயிருச்சு நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா காய்ச்சி எடுக்க போகிறோம் கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா திக்காக ஆரம்பிக்கும் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா திக்காய் வருது பார்த்தீங்களா பார்த்துக்கோங்க நல்லா திக்காயிட்டே வருது இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க ஓகேங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காயிருச்சு இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஆற விடுங்க இதை ஆற விட்டால் தான் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்து எடுக்க முடியும் பாருங்கள் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னும் திக்காயிருச்சு இப்போ வந்து இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் நான் அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் ரெண்டு பாக்ஸ் அளவுக்கு எனக்கு கிடச்சிருக்கு நான் வந்து பகுதி பகுதியாக தான் அரைச்சேன் இப்போ வந்து ரெண்டு பாக்ஸ்லேயும் நம்ம இதை ஊற்றி ஃப்ரீசரில் ஒரு நாலு மணி நேரம் வச்சிடலாம் ஓகேங்களா ரெண்டு பாக்ஸ் நிறைய எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதை மூடி போட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் நாலு மணி நேரம் வச்சிடலாம் மூடி போட்டு வச்சுருங்க ஏர்டைட்டான பாக்ஸாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஐஸ் கட்டி எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு பாக்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி எப்படி உள்ளே இரு திக்காக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் பாருங்கள் இப்போவே பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இதை எடுத்து பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா க்ரீமியாக வந்திருக்கு பட் மேலே வந்து நல்ல நுர நுரையாக இருக்குது அடி சைடில் வந்துட்டு நல்ல கத்திக்காக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதை நம்ம திரும்பவும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுருங்க இந்த மாதிரி நம்ம அடிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் ஐஸ்கிரீம் நமக்கு ரெடி ஆகும் ஐஸ்கிரீம் வந்து பீட்டரில் சூப்பராக வரும் அது மாதிரி வரணும்னா நம்ம மிக்சி ஜாரில் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வச்சு நான் நாலு வாட்டி பண்ணியிருக்கேன் நாலு வாட்டி இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது ஃபஸ்ட் டைமுங்க நான் அதுக்கப்புறம் எடுக்கலை நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு வாட்டி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்தெடுத்து இந்த மாதிரி அரைச்சிங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு நம்ம வச்சிடலாம் வச்சுட்டு திரும்பவும் அரைச்சி அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக நான் வந்துட்டு ஓவர் நைட் எட்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துருக்கீங்க லாஸ்ட்டாக நீங்கள் அடிச்சிட்டீங்க நாலு வாட்டி அடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பார்க்கவே எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா ரொம்ப நம்ம கடையில் வாங்குகிற அதே ஐஸ்கிரீம் டேஸ்ட்டுங்க எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் சூடான தண்ணி அடியில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பாக்ஸை வச்சுருக்கேன் அப்போ வந்து ஊரங்களில் நல்லா இழகி இருக்கும் இப்போ வந்து இது ஒரு பிளேட்டில் நம்ம திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி தட்டி விடுங்க அப்போ டக்குன்னு எடு வந்துடும் பாருங்க சூப்பராக வந்துருச்சு நமக்கு கடையில் வாங்குகிற அதே வெண்ணில் ஐஸ்கிரீம் டேஸ்ட்டு தாங்க பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு இப்போ வந்து ஒரு கத்தி வச்சு இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்கூப் இருந்துச்சுன்னா அது வச்சு கூட நீங்கள் சூப்பராக எடுக்கலாம் க்ரீமியான ஒரு டேஸ்ட்டுங்க சூப்பராக இருந்துச்சு பாருங்கள் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்